السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي Premula sahodir mada sahodir mada Allah Subhanahu wa ta'ala Qur'anil walare visha vishalamai mu'miningala padipicha oru meghalayana ilmul faraid ennalladu anandara suttu ohari vekkuga ennalladu adra Allah Subhanahu wa ta'ala Qur'anil pradibadicha aaru oharigala sambandhichu കഴിഞ്ഞ ദർസുകളിൽ നാം പഠിച്ചു ഈ ദർസുകളിൽ ഇന്ന് നാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഓഹരിയിൽ നിസ്ഫ എന്ന ഓഹരിയെ സംബന്ധിച്ച് നാം കഴിഞ്ഞ ദർസ് സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഓഹരികളും ആ ഓഹരികൾ ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു ആ ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് അതുമായി ചെറിയ രീതിയിലൊരു വിശദീകരണമാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാ രണ്ടാമത്തെ ഓഹരിയാണ് അറുഗ് സമ്പത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരംശം കാഭാഗം റുഗുഴിൻ്റെ ഓഹരിക്കാർ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് രണ്ടാൾക്കാരാണ് റുഗു എന്ന ഓഹരിക്ക് അവകാശികളായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അസൗജ് രണ്ട് ഒന്ന് ഭർത്താവ് രണ്ട് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരാണ് റുബു എന്ന ഓഹരിക്ക് അവകാശികളായിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവിന് റുബയിൽ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം മയ്യത്തിന് അഥവാ മരണപ്പെട്ടത് ഭാര്യയാണ് ആ മരണപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് റുബുഴുക ലഭിക്കും അഥവാ സമ്പത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരംശം ലഭിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സുറത്തു നിസാഇൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം താരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫൈൻകാന ലഹുന്ന വലതുൻ ഫലക്കും റുബുൾ നിമാ തറക്ന ആ മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് അഥവാ ഭാര്യമാർക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിട്ടേച്ചു പോയ സ്വത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരംശം ഭർത്താക്കന്മാർക്കുള്ളതാണ് ാണ് അവരുടെ ഓഹരി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സൗജത്ത് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നാലുപേരെ ഭാര്യമാരുണ്ടാകും ഭാര്യമാർക്ക് റുബു എന്ന ഓഹരി അഥവാ സമ്പത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരംശം എന്ന ഓഹരി ലഭിക്കുന്നത് മയ്യത്തിന് ഇവിടെ മരണപ്പെടുന്നത് ഭർത്താവടി മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് മക്കളില്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് റുബു ലഭിക്കും സമ്പത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരംശം ലഭിക്കും അതാഹു സുബാന സൂറത്ത് നിസാഇൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം താത്ത് ശരീകരിച്ചു ഓല ഹുന്ന റുബുക്കും വലത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടയച്ചു പോയ സ്വത്തിൻ്റെ നാലിലൊരംശം അവർക്കുള്ളതാണ് ഭാര്യമാർക്കുള്ളതാണ് ഇതാണ് റുബുവിൻ്റെ രണ്ട് ഓഹരിക്ക ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റുബു എന്ന ഓഹരി എടുക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മസലയിൽ ഒരു വേളയിൽ രണ്ട് റുബു ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചു വരില്ല കാരണം ഒന്ന് ഭാര്യക്കുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഭർത്താവർക്കുള്ളതാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളാണ് എന്തായാലും മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഒരിക്കലും ഒരു മസലയിൽ രണ്ട് റുബു ഒന്നിച്ചു വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ റുബുവിൻ്റെ ഓഹരി അവർ രണ്ട് ഭാര്യമാരാണെങ്കിലും മൂന്നാണെങ്കിലും നാലാണെങ്കിലും അവർ തുല്യ രീതിയിൽ ഓഹരി വെക്കണം തുല്യ രീതിയിൽ അവർ ആ റുബുവിനെ ഓഹരി വെക്കണം അവർക്ക് തുല്യ രീതിയാണത് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് റുബുൻ അടുത്തതാണ് അസ്തുമുന് സമ്പത്തിൻ്റെ എട്ടിലൊരംശം ഈ ഒരു സു സുമുന് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ടുള്ളത് ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് 
അസൗജത്ത് അബിസൗജാത്ത് ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രമാണ് തുമിൻ എന്ന നോഹൽ അള്ളാഹു സുബാന ഓട്ടർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാര്യമാർക്ക് തുമിന് അഥവാ സമ്പത്തിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം അള്ളാഹു സുബാന ഓട്ടർ സൂറത്ത് നിസാൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ത്രാത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ചു മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അഥവാ ഭർത്താവിന് മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് സുമനായിരിക്കും അഥവാ സമ്പത്തിൻ്റെ എട്ടിൽ ഒരംശമായിരിക്കും മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് സുമന് എട്ടിൽ ഒരംശം ലഭിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മസലയിൽ സുമന് ആവർത്തിക്കപ്പെടുക ഒരു സുമന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിലും ആ സുമൻ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നാല് ഭാര്യമാരാണ് ആണെങ്കിലും ആ സുമ്മ് അവർ തുല്യ രീതിയിൽ ഓഹരിച്ചിടും എന്നാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ച രീതി അടുത്ത ഓഹരിയാണ് അസ്സുലുസൈനി അസ്സുലുസാനി മൂന്നിൽ രണ്ടംശം ഖുറാൻ ഈ മൂന്നിൽ രണ്ടംശം പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു ഓഹരിക്ക് അവകാശികളായിട്ട് വരുന്നത് നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് രണ്ടിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് എന്ന റോ എന്ന ഓഹരിക്ക് അവകാശികളായിട്ട് വരുന്നത് നാല് വിഭാഗക്കാരാണ് ഒന്ന് അൽ ബനാത്ത് പെൺമക്കൾ അവർക്ക് സുൽത്താൻ ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ബനാത്തുൽ ഇബിന് ആൺമക്കളുടെ പെൺമക്കൾ മൂന്നാമത്തേത് അൽ അഹവാത്തു ഷക്കായിപ്പ് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരിമാർ നാലാമത്തെ വിഭാഗം അൽ അഹവാത്തു അബ് ഉപ്പയൊത്ത സഹോദരിമാർ ഈ നാല് വിഭാഗക്കാരാണ് സുരുസാനി എന്ന ഓഹരി ലഭിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത് ലഭിക്കും നോക്കാം ആദ്യമൽ ബനാത്ത് പെൺമക്കൾ പെൺമക്കൾക്ക് ഈ ഫുലുസാനി എന്ന ഓഹരി അഥവാ സമ്പത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടിൽ രണ്ടംശം ഈ ഓഹരി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് നിബന്ധനകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഐയക്കൂന ഇത്തൈനി ഫാക്സർ പെൺമക്കൾ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതുമുൽ മുഹസിബ് അവർക്ക് തുല്യരായ ആൺമക്കൾ ആ മയ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് നിബന്ധനകൾ പൂർത്തീകരിച്ചാലാണ് പെൺമക്കൾക്ക് സുലുസാനി എന്ന ഓഹരി ലഭിക്കുന്നത് പെൺമക്കൾക്ക് സുലുസാനി എന്ന ഓഹരി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് നിബന്ധനകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പെൺമക്കൾ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ആ മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തിന് ഈ പെൺമക്കൾക്ക് തുല്യരായ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഥവാ ഈ പെൺമക്കളുടെ സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവർ ഒറ്റക്കായിരിക്കണം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പെൺമക്കൾക്ക് സുരുസാനി സമ്പത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ബനാത്തുൽ ഇബിന് മയ്യത്തിൻ്റെ ആൺമക്കളുടെ പെൺമക്കൾ അവർക്കും സുരുസാനി നോഹരി ലഭിക്കും അതിൽ മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആ പെൺമക്കൾ അഥവാ മയ്യത്തിൻ്റെ ആൺമക്കളുടെ പെൺമക്കൾ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് അവർക്ക് തുല്യരായ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഥവാ അവരുടെ ഒത്ത സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മയ്യത്തിൻ്റെ മക ആൺമക്കളുടെ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എങ്കിലേ ആ പെൺമക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സുലുസാന നോഹരിക്ക് അവർ അർഹരാവുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന മയ്യത്തിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരെക്കാൾ അവർ പേരക്കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പം മയ്യത്തിന് നേരെ നേരെയുള്ള സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഥവാ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല മയ്യത്തിൻ്റെ നേരെയുള്ള മക്കൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അതിന് താഴോട്ടുള്ള സന്താനയുടെ സന്താനത്തിൻ്റെ പരമ്പരയിലേക്ക് അഥവാ പേരക്കുട്ടികളിലേക്ക് സമ്പത്ത് നീങ്ങുകയില്ല ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് ആൺമക്കളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് സുലുസാനി എന്ന ഓഹരി ലഭിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അൽ അഹവാത്തു ഷക്കായത്ത് സമ്പത്ത് സമ്പത്തിൻ്റെ സുലുസാനി മൂന്നിൽ രണ്ട് അംശം ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് അൽ അഹവാത്തു ഷക്കായത്ത് 
അഥവാ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരിമാരും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു സുൽത്താനിയ നോഹരി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാല് നിബന്ധനകൾ പൂർത്തിയാണ് ഒന്ന് ഈ സഹോദരിമാര് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഇവർക്ക് തുല്യരായ സഹോദരന്മാരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൈത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് തുല്യരായ അഥവാ തൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒത്ത സഹോദരിമാർക്ക് തുല്യരായ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരന്മാരും മയ്യത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തേത് മയ്യത്തിന് പിതാക്കന്മാരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മയ്യത്തിൻ്റെ വാപ്പ വല്ലിപ്പ അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നാല് മയ്യത്തിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ നാല് നിബന്ധനകളാണ് ഒന്ന് മയ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരിമാർക്ക് സുലുസാനി നോഹര് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അവർ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം രണ്ട് അവർക്ക് തുല്യരായ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരന്മാർ മയ്യത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മയ്യത്തിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആണായാലും പെണ്ണായാലും മയ്യത്തിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മയ്യത്തിന് പിതാക്കന്മാരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ നാല് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വന്നാലാണ് മയ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരിമാർക്ക് പുലുത്താൻ എന്ന് ഓഹരിക്ക് അവർ അർഹരാകുന്നത് അടുത്ത വിഭാഗം അൽ അഹവാത്തുൽ അബ് ഉപ്പയൊത്ത സഹോദരിമാർ ഇവർക്കും സുൽത്താനി എന്ന ഒരു ഓഹരി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് നിബന്ധനകളാണുള്ളത് അൽ അഹവാത്തുൽ ഷഖായിഫ് അൽ അഹവാത്തുൽ ഷഖായിഫ് അഥവാ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരിമാർക്ക് പറഞ്ഞ ആ നാല് നിബന്ധനകളും അതിന് പുറമെ അഞ്ചാമത്തെ നിബന്ധനയും ആ നാല് നിബന്ധനകൾ ഒന്ന് അവർ ആ സഹോദരിമാർ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തുല്യരായ ഉപ്പയൊത്ത സഹോദരന്മാരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മയ്യത്തിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആണായാലും പെണ്ണായാലും അതുപോലെ തന്നെ മയ്യത്തിന് പിതാക്കന്മാരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ നാല് നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമെ ഉപ്പയൊത്ത സഹോദരിമാർക്ക് സുൽത്താനിയ നോഹരി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ നിബന്ധന ആ മയ്യത്തിന് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഞ്ചാമത്തെ നിബന്ധന ഈ അഞ്ച് നിബന്ധനകൾ പൂർ പൂർത്തിയായാലാണ് അൽ അഹവാത്തുൽ അബ് ഉപ്പയൊത്ത സഹോദരിമാർ സുൽത്താനി എന്ന ആ ഒരു ഓഹരിക്ക് അർഹരാകുന്നത് അവകാശികളാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അഥവാ റുബുവിൻ്റെ റുബു ആർക്കാണ് അവകാശികൾ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സുമന് അതിൻ്റെ അവകാശികൾ ആര് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർക്കത് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സുലുസാനി മൂന്നിൽ രണ്ടംശം അതിൻ്റെ അവകാശികൾ ആര് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കുക